发财了，发财了！我回湖南的这一段时间，我们厂长帮我接了一个大活，就是我身后的这一款宝马 M4， 新车落地价是一百零八万。小兰，这个车主说让我们今天把它价格报出来。好的，那我给他把坏的地方拆下来，看一下一百多万的车子修一下要多少钱。嗯这个不知道是什么东西，里面居然是防冻液。车主他说装的是一根电线杆。这个是涡轮增压的散热器，里面居然有防冻液。他这个车的散热器好多呀，这个是空调的，这个是水箱的，这两个应该是变速箱的。你们看，这个风扇都撞进去了，把它撬出来，还挺重的，这个估计很贵。你们看，这个皮带盘都已经撞变形了，我现在把它拆掉，看看发动机有没有被撞坏。小兰，你先过来一下，这个车的配件我已经写下来了，你看一下还有哪些需要购买的。轮眉塑料板是这个吗？这个可以不用换呀、啊。这个都发白了，还不用换吗？不用，这个翻新一下就好了。开宝马。他这个皮带也坏了，皮带盘也需要更换了。发动机的缸体看起来没事，但是油底磕破了。为了看着更仔细，报价更准确，我决定把发动机拆下来，把螺丝给它带上。我好想他这个车发动机三个机脚全部撞断了，整个发动机跟变速箱都往后错位了。现在把传动轴拆掉，这个传动轴拿不下来。下面都已经拆完了，现在把车落下来拆减震器。这两颗元宝梁螺丝都撞弯了，现在螺丝已经全部拆完了，可以升车落发动机了。发动机已经全部拆下来了，我们现在看一下有哪里坏了。整体看上去还是很好的，变速箱也是好的，就是下面这个机脚坏了，排气管被撞扁了，三元肯定也碎掉了。发动机的机脚螺丝断了，方向机也破了，涡轮增压的控制器也坏了，气门室盖也破了。现在再去看一下车架，车架就比较严重了。把这个拿掉，就能看到这里裂了一大条缝。再来看这里，撞进去了差不多有这么多，工作台里面肯定有很多东西坏掉了。目前能看到的这些东西，价格已经估算出来了，单单是配件的价格就需要十万多一点。工作台拆掉，可能还会发现一些损坏的配件，估计还需要一两万。我就给车主报价十六万，看看他修不修。如果他愿意修的话，以后我每一期视频都会更新。我是小阿兰，你们可以关注我，以后有修车的问题都可以问我。马丽丽，马丽丽，去油箱跑过来，我要去油箱跑过来，就是为啥来让我要油箱挂跑的？啊，先把猪给。确实是，现在还在机油。那个车是我们村里面的，它的油箱被石头磕破了。现在我回去把坦克三百开过来，然后把他的车拖出去。到家了，现在把坦克三百开过去。不行，这个玻璃上有油膜，看不清楚，太危险了。我先停下来，把玻璃上的油膜处理一下。你们知道什么是油膜吗？就是这种白乎乎的，怎么刮都刮不干净，只有下雨天才会出现，雨刮器喷水也会出现。到了晚上有灯光照着的时候，更加看不清楚，开车非常的危险。像这种情况，我们可以使用专用的玻璃油膜去除剂，使用起来也非常简单，直接把它喷在玻璃上。雨刮器上面也要喷一下，等待十几秒钟，让它分解一下油膜，然后再用毛巾擦。擦的时候要用点力，因为油膜是比较顽固的。这个雨刮器上面也很容易隐藏油膜，可以了，进去刮一下。你们看，现在玻璃看得很清晰了，刚刚那些白乎乎的油膜都没有了。
，幸好我的坦克三百减震升级了，要不然还真的不好过。大家好，我是修车的小阿兰，今天我又要在外面调发动机了。这个车是上次发动机异响，检查出问题是机油泵，但是由于积碳太多，我建议车主把发动机拆开来清洗。车主考虑了几天，终于同意了。你们看，这个积碳真的很厚。现在我就把它拆下来，然后记录一下清洗的过程。冷媒还挺多的，放在水里面不会污染环境。今天可能会下雨，空调管不能进水。小雕，我给你发个位置，你快点过来。我叫了一个帮手，要不然等会儿抬发动机的时候一个人搞不定。现在拆的这个是全车最紧的螺丝，因为它连着变速箱，所以一定要拆掉。有一点点漏油，把半轴拿出来，然后再拆机脚，然后把面包车倒过来调发动机。我叫的帮手也过来了，这个同事是河南的，他以前在 4S 店工作了五年，现在来我们这里给他七千块钱一个月。现在把发动机分解开来，给你们看一下里面的积碳到底有多厚。这个就是上次拆下来的。你们看这些积碳好多啊！两个人一起干活就是快。这个喷油嘴上面都全是积碳。现在拆气缸盖。天啊，他这个发动机保养的也太差了！燃烧室里面也有这么多积碳，像那种积碳都是用较差的机油导致的。像这种积碳，你们知道是怎么来的吗？这种积碳是没有办法控制的，只要烧汽油都会有积碳。如果在市区开，走走停停的积碳会更多。所以我们去加油站加油的时候，工作人员都会给我们配燃油宝。其实燃油宝是真的有用的，有些燃油宝是为了汽油燃烧充分，有些燃油宝是为了清除积碳。如果车子不定期做保养，发动机就会出现最大的问题，就是积碳多，会导致动力不足、油耗高、发动机抖动、故障灯亮、冷车启动困难。为天快黑了，我要抓紧时间把变速箱拆下来了。螺丝我都拆掉完了，把油底壳拆掉就可以捅活塞了。这里面都是铁渣子。这时候来了两个人，也要修车。好一点机油一万公里左右要换的，用的差一点机油五千公里左右一定要换机油。还有，你可以加点燃油宝。你看他们这个像巧克力一样。你要不明天开到我们修理厂去嘛？直接导航小阿兰修车。天已经黑了，我要把四个活塞都捅出来，看看有没有坏的。三缸也是好的。哎，四缸的瓦在哪里？发现了一个大问题，四缸的瓦都已经烧在一起了。上次曲轴盘当当当的声音，有可能就是烧瓦的声音。还好拆下来看了，要不然我还以为是机油泵坏了。今天要把这些东西都收回去清洗一下。如果这些东西不拿回去的话，明天就不见了。吃好饭，抓紧时间收。把保险杠套上，已经全部弄好了，拜拜啦。小兰，你看，那个人应该是来修车的，但是他一直不下车。我过去看看吧。你好，你是来修车的吗？对我自己带的机油可以换吗？可以的，工时费五十块钱。机油滤芯带了吗？没有，你们这有吗？有的，但是你这宝马车的话，滤芯会贵一点。没关系，你给我保养吗？那你把车开到里面来吧，往后来，慢点啊，来来。你这个宝马看着外观好经典啊。这是我爸爸的车，在你爸爸那个年代，能买起这个车啊，是真的很厉害。机盖拉一下。你这个空气滤芯已经很脏了，你是要换一个还是要吹一下？给我吹一下吧，我家里还有新的，我自己回去换。我们一般做保养是有两种方式，一种是把它抽出来，一种是把它放出来。车主选择放出来，那我先把机油盖打开，把车顶起来，放油螺丝都被打上胶了，把胶水处理掉，开始放油。你这个机油挺脏的，跑了多少公里路啊？我都是五千公里换。好，拜拜。把放油螺丝拧紧，放
把废机油倒掉。好大一盆机油啊！再检查一下刹车片。干活的时候，突然来了一个粉丝。他每天都看我视频，一寸量看。哇塞，以后来跟着学修车吧。<笑>妈妈说，小朋友每天都看我修车视频。爸爸说，拍一张合照，小朋友害羞了。把车放下来，安装机油滤芯。对比一下，机油滤芯是不是一样的？这种纸的滤芯，每次更换的时候都需要更换密封圈。把密封圈上面涂抹一点机油，这样密封性会更好。把机油滤芯拧紧，开始加机油。一桶不够，再拿一桶。两桶都加完了。师傅，帮我启动一下。现在检查一下漏不漏油。好了，不漏油了。再看看机油，刚刚好。检查一下。清洗一下，好了，嗯，再拿个副片，交给我就可以了。小兰，今天怎么不穿工作服呀？还打扮的那么漂亮。我姐夫给我介绍了一个男孩子，我今天要去相亲。不行啊，你走了事故车谁修啊？人家车主今天要来取车。好吧，那我修完车再去。你们要等我，等我把这个车修好，我就带你们去看一下那个男孩子。看这个样子，今天修好起码要四五个小时。现在可以开始做钣金了，打磨成这样就差不多了。现在用七宝焊把开裂的地方焊一下，现在焊上修复垫片，把金角拉出来。这个车的铁皮太薄了，不敢焊太厚，然后穿一根链条，把液压柱推过来，钩子钩上。刚才垫片全部拉掉，继续拉。现在焊上这块铁板再试试，这个铁片比垫片好多了。这个地方是一条筋，现在可以继续拉了。要先把这个形状做出来。现在把这块铁片割下来，焊到这个位置继续拉。现在这个门缝偏小，要把它拉出来，然后再继续修复。现在叶子板的大体形状已经出来了，接下来把这一块撕开的地方给焊起来就差不多了。接下来比一下尾灯和后杠，刚刚好。现在比对一下后面保险杠的缝隙，现在缝隙已经差不多了，接下来再精修一下就可以关腻子喷漆了。现在板金已经做好了，再打磨一下就可以关腻子了。现在等腻子干了，然后打磨平整，再刮一遍就可以了。小雕，你来磨吧，我要去相亲了。再晚的话，那个男的可能要生气了。那你记得带个雨衣，马上要下雨了。好的，这是我今年第一次相亲，不知道能不能成功。现在我偷偷的去拍一张照片给你们看一下。小兰，你上次那个相亲对象呢？好久都没见到他了。你烦不烦呀？每次都问他。我只是关心一下而已，你没必要生气吧。我不想理你了，我要修车了，你好烦。这个车已经买来一个多星期了，所有的配件都已经到齐了。今天我就把这些全部装完。这个是水箱框架。
。这个是新的防撞梁，好重啊！<笑>看一下位置对不对？左边对上了，右边错一个螺丝孔。现在需要使用大梁校正仪，把大梁往这边拉一点。这个车是可以开的，直接把它开上大梁校正仪，然后把它升起来，把拉塔推过来，用卷尺量一下，确认中心点。已经确认好了，就是左边大梁有一点点变形，稍微往外面拉一点点就可以了。好了，我来对一下位置。刚刚好，把螺丝打紧。小兰，小刘今天是怎么了？我跟他说话都不理我。应该是我惹他生气了，我等一下去跟他解释。塑料的。小刘，等一下，你有时间吗？和我一起修一下丰田。我没时间，我要修大众。看来他是真的生气了。前面板机已经全部做好了，现在开始做侧面。这个车已经没有需要板机的地方了，我现在把它开下来装水箱。先把水箱框架装上。现在把电子扇、冷凝器、水箱都组装起来。水箱装上之后就可以长时间发动了。这个是空调的散热器。这两个喇叭是旧的，没有撞坏，插头插上测试一下。好了，前面已经装好了，现在给空调打压，测一下空调。现在开始加冷媒。这个车修起来真的是太顺利了，空调没问题，很凉快。今天这个车就修复到这里了，明天继续修复机盖。这个机盖修复的难度有点大呀，但是一想到能省个七八百块钱，还是可以修的。小亮，你晚上有时间吗？怎么了？我今天晚上请你吃龙虾，今天对你说话太凶了，对不起啊。没关系的，我只是有点好奇，你那个相亲对象怎么不见了？我已经和他没有联系了，他身边有好多女生，我感觉没有安全感，所以我就没有理他了。我早就跟你说了，那个男的不行，你还不信？好啦，我下次相亲的时候会注意的。